আসসালামু আলাইকুম নিউ কমার্স কোচিং এর পক্ষ থেকে আমি নাজমুল হাসান শরীফ সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন নিউ কমার্স কোচিং এর ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় অধ্যায়টির নাম হচ্ছে প্রাপ্য হিসাব সমূহের হিসাব রক্ষণ তো আজকে তার পঞ্চম পর্ব তো আজকের পর্বে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব যে সৃজনশীল প্রশ্নটি দুই হাজার সতেরো সালের ডাকা বোর্ডে আসছে তো এই গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীলটি যদি তুমি বুঝতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমাকে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে হবে তো আশা করি তুমি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবা এবং সৃজনশীলটা বুঝবা ইনশাল্লাহ তাহলে দেখো আমি বোর্ডের ভিতরে একটা উদ্দীপক তুলে রাখছি তোমরা তোমাদের বইয়ের সাথে উদ্দীপকটা কী করবা মিলিয়ে নিবা দুই হাজার ষোলো সালের পহেলা জানুয়ারি তারিখে রিপন কোম্পানির তথ্যগুলি নিম্নরূপ প্রথমে বলছে প্রাপ্য হিসাব চার লক্ষ আশি হাজার টাকা অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি চল্লিশ হাজার টাকা দুই হাজার ষোলো সালে প্রাপ্য হিসাব সম্পর্কে তথ্যাবলী দারে পণ্য বিক্রয় এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা আমরা দারে পণ্য কি করছি বিক্রয় করছি তারপরে বলছে অনাদায় পাওনা বাবদ অবলোপন করতে হবে বিশ হাজার টাকা অনাদায় পাওনা বাবদ কি করতে হবে অবলোপন করতে হবে বিশ হাজার টাকা বছরের শেষে অনাদায় পাওনার সঞ্চিতি রাখতে হবে চল্লিশ হাজার টাকা দেখো অন্যান্য অঙ্কগুলোতে নতুন অনাদায় পাওনার সঞ্চিতিটা আমরা প্রাপ্য হিসাবের উপরে কি করতাম তৈরি করতাম বাট এই অঙ্কে নতুন অনাদায় পাওনার সঞ্চিতিটা এই জায়গায় দেওয়া আছে তারা বাহির করে দিছে তোমাকে আর কি করতে হবে না বাহির করতে হবে না ক নাম্বার বলছে চলতি বছরে অনাদায় পাওনার পরিমাণ নির্ণয় করো মানে অনাদায় পাওনার খরচের পরিমাণ নির্ণয় করো এবং খ নাম্বার বলছে প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা গ নাম্বার বলছে অনাদায় পাওনার সঞ্চিতি হিসাব এবং প্রাপ্য হিসাব কি করো তৈরি করো তো এখন আমি তোমাদেরকে ধাপে ধাপে ক খ গ তিনটা প্রশ্নের সমাধান করে দিব তো প্রথমে আমি ক নম্বর প্রশ্নটা সমাধান করে দিতেছি দেখো আমাদেরকে বলছে অনাদায় পাওনা খরচের পরিমাণ তাহলে আমরা প্রশ্নটা লিখে নিই অনাদায় পাওনা খরচ তো আমরা জানি অনাদায় পাওনা খরচ নির্ণয় করতে কয়টা আইটেম আসবে চারটা আইটেম আসবে দেখো এই চারটা আইটেম এই জায়গায় আসছে কিনা তুমি খুঁজে বাহির করতে হবে দেখো আমি কিভাবে করতেছি প্রথমে লিখবা অনাদায় পাওনা তো এই অঙ্কে অনাদায় পাওনা কিন্তু একটা দেওয়া এর আগের যে অঙ্কগুলো আমরা সমাধান করছি ওই অঙ্কগুলোর ভিতরে দুইটা অনাদায় পাওনা ছিল তখন আমরা কি করছি একটাকে নতুন দর্শী আরেকটাকে কি দর্শী পুরাতন দর্শী তো যেহেতু এই অঙ্কে একটাই অনাদায় পাওনা তাহলে এইটাই নতুন এটাই কি পুরাতন তাহলে এই অঙ্কে একটাই অনাদায় পাওনা যে দেখো অনাদায় পাওনা বাবদ অবলম্বন করতে হবে বিশ হাজার তাহলে লিখো বিশ হাজার টাকা এবার এই অনাদায় পানোর সাথে আমি যোগ করব কি নতুন অনাদায় পানা তো এটাই তো নতুন অনাদায় পানা এটাই পুরাতন অনাদায় পানা একটা অনাদায় পানা দেওয়া থাকলে এটাই নতুন এটাই কি পুরাতন তাহলে নিয়ম অনুযায়ী তার সাথে যোগ করব নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি তো নতুন অনাদায় পাওনার সঞ্চিতির টাকাটা কিন্তু আমাদেরকে কি করে নিতে হয় বাহির করে নিতে হয় ওয়ার্কিং করে কিন্তু এই অঙ্কে তারা নিজেরাই কি করে দিছে বাহির করে দিছে তাহলে আমাকে আর কষ্ট করে ওয়ার্কিং করা লাগবে না তাহলে আমি যোগ করে দিই চল্লিশ হাজার তাহলে হবে কত যোগ করলে হবে ষাট হাজার টাকা এবার তার থেকে বাদ দিব পুরাতন অনাদায় পাওনার সঞ্চিতি যেটা প্রশ্নে সবসময় দেওয়া থাকে এই যে দেখো পুরাতন অনাদায় পাওনার সঞ্চিতি দেওয়া আছে চল্লিশ হাজার তাহলে বাদ দাও পুরাতন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি কয় হাজার চল্লিশ হাজার তাহলে আসবে কত বিশ হাজার টাকা তাহলে এইটাই হচ্ছে কি অনাদায় পাওনা খরচ তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ক নম্বর প্রশ্নটা বুঝতে পারছো তো এখন আমি তোমাদেরকে খ নম্বর প্রশ্নটা সমাধান করে দিব 
এখন আমি তোমাদেরকে খ নম্বর প্রশ্নটা সমাধান করে দিব তো খ নম্বর প্রশ্নটা বলছে প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দেখাও মানে এই জায়গায় যে লেনদেনগুলো ছিল ওই লেনদেনগুলোর উপর ভিত্তি করে কি করতে বলছে আমাদেরকে জাবেদা তৈরি করতে বলছে তো দেখো জাবেদা তৈরি করতে হলে বরাবরের মতন যে অনাদায় পাওনা খরচটা থাকে এই অনাদায় পাওনা খরচ থেকে তুমি কি করবা জাবেদাগুলি দিবা তো আমি অলরেডি জাবেদার গড়টা তৈরি করে রাখছি তো দেখো এখন আমরা যে জাবেদাগুলো দিব আমরা কিভাবে জাবেদাগুলো দিব দেখো এই জায়গায় যে অনাদায় পাওনা আছে প্রথম এই অনাদায় পাওনার জন্য একটা জাবেদা দিবা আর এই জায়গায় যে খরচের টাকাটা আসছে এই খরচের জন্য কয়টা জাবেদা দিবা দুইটা তো অন্যান্য অঙ্কগুলো কিন্তু আমরা এই খরচের ভিতরে মানে অনাদায় পাওনা খরচের ভিতর থেকে চারটা জাবেদা দিতাম কিভাবে ওই যে অনাদায় পাওনা দুইটা থাকতো প্রথম অনাদায় পাওনার জন্য একটা দিতাম নতুন অনাদায় পাওনার জন্য একটা দিতাম কিন্তু এই অঙ্কে অনাদায় পাওনা কয়টা একটা তাহলে এটার জন্য জাবেদা হবে কয়টা একটা আর এই যে খরচের যে টাকাটা আসছে এটার জন্য কয়টা দিব দুইটা আর এই অঙ্কে একটা অতিরিক্ত জাবেদা দিতে হবে সেটা হচ্ছে ওই যে দারে পণ্য বিক্রয় করছি ওই দারে পণ্য বিক্রয়ের নাম আমাকে একটা কি করতে হবে জাবেদা দিতে হবে তো তোমরা মনে রাখবা যে দারে পণ্য বিক্রয়ের নামে যদি কোনো এন্ট্রি দেওয়া থাকে প্রশ্নে তাহলে অবশ্যই তার জন্য একটা জাবেদা কি করতে হবে অবশ্যই আমাদেরকে দিতে হবে তাহলে দেখো আমি জাবেদাগুলো দেই প্রথমে এই অনাদায় পানোর জন্য তো এই অনাদায় পানোর জন্য জাবেদা কি হবে এই অনাদায় পানোর জন্য জাবেদা হবে অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো অনাদায় পানোর জন্য এই অনাদায় পানোর জন্য আমরা জাবেদা দিলাম কি অনাদায় পানো সঞ্চিতি ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট টাকা হবে কত বিশ হাজার তারপরে এই খরচের জন্য তুমি জাবেদা দিবা দুইটা তো খরচের জন্য জাবেদাগুলো দেও প্রথমে অনাদায় পানা খরচের জাবেদা দিতে হবে তাহলে লিখব অনাদায় পাওনা খরচ ডেবিট অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি কি ক্রেডিট টাকা হবে কত টাকা হবে বিশ হাজার তাহলে আমরা লিখলাম এই জায়গায় বিশ হাজার এবার এই খরচটা কি করতে হবে বন্ধ করে দিতে হবে আমরা জানি হিসাবকাল শেষে খরচ কি করে দিতে হয় বন্ধ করে দিতে হয় তো খরচ বন্ধ করতে হয় কি দিয়ে আয় সারাংশ দিয়ে তো লিখবো আয় সারাংশ হিসাব ডেবিট এবার যেটা বন্ধ করব তার নামটা এই জায়গায় লিখবো আমরা কি বন্ধ করতেছি অনাদায় পাওনা খরচ তুই লিখবো অনাদায় পাওনা খরচ ক্রেডিট টাকা কত বিশ হাজার এবার আসো ওই যে দারে পণ্য বিক্রয় করছিলাম এই দারে পণ্য বিক্রয়ের জন্য একটা কি করতে হবে জাবেদা দিতে হবে তো লিখো দারে পণ্য বিক্রয়ের জাবেদা হয়েছে প্রাপ্য হিসাব ডেবিট আর আমি কি করছি বিক্রয় করছি এই জন্য লিখবো বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট টাকা হয়েছে কত এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা তাহলে সমপরিমাণ টাকা ডেবিট সমপরিমাণ টাকা ক্রেডিট তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা খ নম্বর প্রশ্নটা বুঝতে পারতেস তো খ নম্বর প্রশ্নটা আমরা কি করলাম জাবেদা নির্ণয় করলাম তো জাবেদা কিভাবে নির্ণয় করছি প্রথমে আমি এই অনাদায় পাওনা খরচ থেকে তিনটা জাবেদা দিছি এই অনাদায় পাওনার জন্য একটা আর এই খরচের জন্য কয়টা দুইটা তাহলে মোট হইলো তিনটা আর দারে পণ্য বিক্রয় যে ছিল ওই প্রশ্নে এই জন্য দারে পণ্য বিক্রয়ের জন্য কয়টা জাবেদা দিলাম একটা মোট জাবেদা হলো কয়টা চারটা তো আশা করি তোমরা জাবেদাটা বুঝতে পারছো এখন দেখো গণম্বর প্রশ্নটা কিভাবে সমাধান করি আমরা এখন আমি তোমাদেরকে গণম্বর প্রশ্নটা সমাধান করে দিব তো গণম্বর প্রশ্নটা বলছে ক্ষতিয়ান তৈরি করো এই জায়গায় তারা দুইটা জিনিসের ক্ষতিয়ান তৈরি করতে বলছে একটা হচ্ছে প্রাপ্য হিসাব এবং আরেকটা হচ্ছে অনাদায় পাওনার সঞ্চিতি তো ক্ষতিয়ান তৈরি করতে হয় জাবেদা থেকে তো আমি এই পাশে জাবেদাটা লিখে রাখছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে 
তো এখন আসো তুমি কোন সকে খতিয়ান করবা আমরা তো জানি যে খতিয়ান তৈরি করতে হয় যে কোনো দুইটা সকে একটা হচ্ছে টি সক আরেকটা হচ্ছে চলমান জেট সক তো এখন তারা যেহেতু কোনো সকের কথা নির্দিষ্ট করে বলে দেয় নাই তাহলে আমি আমার মন মতো একটা সক ব্যবহার করে খতিয়ান তৈরি করতে পারবো তো আমার কাছে মনে হয় চলমান জেট সকটা খুবই সহজ তাই এই জন্য আমি চলমান জেট সকের দুইটা গড় অলরেডি তৈরি করে রাখছি তো তোমরা চাইলে টি সকেও করতে পারো তো আরেকটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটা সেটা হচ্ছে যে কোনো সৃজনশীল প্রশ্নে যদি প্রাপ্য হিসাব এবং অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি হিসাব এই দুইটার নামে খতিয়ান করতে বলে তাহলে অবশ্যই খতিয়ান করার সময় তাদের ব্যালেন্স লিখে নিতে হবে মানে উদ্বৃত্তটা আগে তোমাকে লিখে নিতে হবে এই দুইটা জিনিসের কি কি প্রাপ্য হিসাব এবং অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি আর এই দুইটার খতিয়ানই কিন্তু এই অঙ্কে আমাদেরকে করতে বলছে তো আমি যদি প্রাপ্য হিসাবের নামে খতিয়ান করি তাহলে সর্বপ্রথম আমার প্রাপ্য হিসাবের ব্যালেন্সটা আগে লিখে লিখে নিতে হবে তো এই প্রাপ্য হিসাবের ব্যালেন্সটা আমি কোথায় পাব এই প্রাপ্য হিসাবের ব্যালেন্সটা প্রশ্নে দেওয়া থাকবে যেমন এই অঙ্কে প্রাপ্য হিসাবের একটা ব্যালেন্স দেওয়া আছে দেখো চার লক্ষ আশি হাজার টাকা তাহলে আমরা লিখি জানুয়ারির এক তারিখ লিখে লিখবা ব্যালেন্স ব্যালেন্স চার লক্ষ আশি হাজার সব সময় মনে রাখবা প্রাপ্য হিসাবের ব্যালেন্স ডেবিট করে বসবে কারণ এটা সম্পদ সম্পদের কোনোদিনও ক্রেডিট ব্যালেন্স হয় না সম্পদের সবসময় কী হবে ডেবিট ব্যালেন্স তারপরে জাবেদা অনুযায়ী তুমি এই জায়গায় বসবা তো জাবেদা দেখো তো প্রাপ্য হিসাবে এটাতে আসেনি হ্যাঁ প্রথম রাতে প্রাপ্য হিসাব আসে তো প্রাপ্য হিসাবের বিপরীত কী আছে প্রাপ্য হিসাবের বিপরীত আছে অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি কোথায় আছে ডেবিট দিকে তাহলে টাকাটা বসাবো ক্রেডিট দিকে তাহলে তোমরা লিখে নাও অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি তারপরে দেখো এই যে এটা তো অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি আছে প্রাপ্য হিসাব নেই এটাতে আছে না এটাতে আছে হ্যাঁ এই যে দেখো এটাতে প্রাপ্য হিসাব আছে তাহলে প্রাপ্য হিসাবের বিপরীত কি বিক্রয় তাহলে লিখলাম বিক্রয় বিক্রয় আছে ক্রেডিট দিকে টাকাটা বসবে কোথায় ডেবিট দিকে এবার ডেবিট দিকের এই ব্যালেন্সের সাথে আবার এই ডেবিট দিকের যে টাকাটা আছে এটা তোমরা কি করে নিবা যোগ করে নিবা মনে রাখবা ডেবিট ডেবিট কি হবে যোগ হবে তাহলে এটার সাথে যদি এটা যোগ করি তাহলে হবে ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এবার এই ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মানে ডেবিট দিকের যোগফল থেকে ক্রেডিট দিকে যদি কোনো টাকা থাকে তাহলে সেটা কি করে দিবা বিয়োগ করে দিবা তাহলে আমরা বিয়োগ করে দিই পাস তাহলে প্রাপ্য হিসাবের খতিয়ানটা কমপ্লিট হয়ে গেল এখন আমি খতিয়ান করব অনাদায় পাওনা সঞ্চিতির নামে তো একই কথা অনাদায় পাওনা সঞ্চিতির খতিয়ান করার শুরু তো তার কী লিখে নিতে হবে ব্যালেন্স লিখে নিতে হবে দেখবা অনাদায় পাওনা সঞ্চিতির একটা ব্যালেন্স প্রশ্নে দেওয়া থাকবে তো এই অঙ্কে অনাদায় পাওনা সঞ্চিতির একটা ব্যালেন্স প্রশ্নে দেওয়া আছে দেখো প্রথমে লেখা আছে অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি চল্লিশ হাজার টাকা এটাই হচ্ছে তার ব্যালেন্স তো এটা ক্রেডিট পাশে লিখে নিবা মনে রাখবা সঞ্চিতির কোনো দিনও ডেবিট ব্যালেন্স হয় না সঞ্চিতির সবসময় কোন ব্যালেন্স থাকে ক্রেডিট ব্যালেন্স এই জন্য আমরা কোন পাশে লিখে নিলাম ক্রেডিট পাশে এবার আমি জাবেদা অনুযায়ী বসাবো তো দেখো তো এটা এই জাবেদায় অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি আছে কিনা হ্যাঁ আছে তাহলে অনাদায় পাওনা সঞ্চিতির বিপরীত কি প্রাপ্য হিসাব তাহলে এই জায়গায় লিখবা প্রাপ্য হিসাব প্রাপ্য হিসাব প্রাপ্য হিসাব কথাটা আছে ক্রেডিট দিকে টাকাটা বসবে কই ডেবিট দিকে তারপরে দেখো এটাতে অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি আছে হ্যাঁ এটাতে অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি আছে এই যে দেখো তো অনাদায় পাওনা সঞ্চিতির বিপরীত কি আছে অনাদায় পাওনা কোথায় আছে ডেবিট দিকে তাহলে টাকাটা বসাবো ক্রেডিট দিকে আগের লাইনটা আমি লিখিনি অনাদায় পাওনা খরচ কয় হাজার বিশ হাজার তাহলে ক্রেডিট দিকে বসো বিশ হাজার এবার এই ক্রেডিট দিকের টাকার সাথে এই ক্রেডিট দিকেরটা কি করবা যোগ করবা যোগ করে যেটা হবে এইটাই জায়গায় বসাবা এবার ক্রেডিট দিকের যোগফল থেকে ডেবিট দিকের যোগফলটা কি করে দিবা বিয়োগ করে দিবা তো বিয়োগ করে দাও বিয়োগ করলে চল্লিশ হাজার টাকা হবে তো এই হচ্ছে অনাদায় পাওনা সঞ্চিতির খতিয়ান তো আশা করি তোমরা খতিয়ানটা বুঝতে পারছো কীভাবে আমরা প্রাপ্য হিসাব এবং অনাদায় পাওনা সঞ্চিতির খতিয়ান করছি ওই লাইনটা তোমরা মনে রাখবা যে প্রাপ্য হিসাব এবং অনাদায় পাওনা সঞ্চিতির নামে খতিয়ান করতে বললে অবশ্যই তাদের উদ্বৃত্ত মানে ব্যালেন্সটা আগে লিখে নিতে হবে তো আজকের এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে একটি লাইক 
कमेंट और शेयर करें और जरा भिडियो बुझो नहीं तुम्हारे जो को प्रब्लेम थे तेल अवश्य हाँ कमेंट बक्से जाना अवश्य समाधान कर देर चेषा करब भलो थको सुस्थ असलैकुम